，孙少平，也不到十岁就开私给地主家倒长供了，可那地主想尽办法克扣俺的工钱，俺被逼得出去要饭，要来的饭俺自己不能先吃。要让生病的大妈还有幼小的弟弟妹妹们先吃，就像今天，俺辛辛苦苦做的蛋炒饭，俺自己都不舍得吃，俺留给你吃，你还让俺干这干那？哎，他们在那干嘛呢？咱们待在屋子里，都能变成动物园里被参观的猴子。看来我要主动出击了。你带我去看看其他的猴子。就先从你的花果山开始。这就是你说的独立的天地。宿舍里人马上就回了，哎，要不咱们去对面山上吧？你说啥？没啥。哎，对了，你明天啥时候走啊？哦，明天早上八点的飞机，七点他们就来接我了。早上？那我送不了你了，我明天早上才上井呢。我猜到了。今天晚上你几点下井啊？今天晚上十二点，少平，你坐。今天晚上十二点，我跟你一起下回井。那咋能行呢？那咋不能行呢？不是，这这井下哪是女人去的地方啊？那照你这么说，我还非要跟你下回井不可。哎，你这你们宣传部一定会同意的。这宣传部。你好，你好，你们好，别别走啊！哎，咋都走了？还是因为你穿的太洋气了，他们还以为见到仙女了。哎，这水可真黑。应该叫黑水河。哎，你怎么知道？啊？它就叫黑水河，名副其实吧？嗯。这河一年四季都是这个颜色。但它的源头一定像明镜一样清澈。谁知道？每次走在这里，面对自己生活的这个世界，我都会想很多。你知道？外人根本不了解我们生活的这个世界，他们也瞧不起生活在这个世界里边的人，都管咱矿工叫什么什么炭毛、煤黑子。很多妇女宁愿嫁到农村，都不愿意嫁到矿上来。你是不是对未来有什么打算了？我打算就在这儿一直干下去。这是理想，还是认命啊？我面对的是沉重的现实。你知道，对于大多数矿工来说，干活、挣钱、睡觉，把自己的小窝弄得尽量合适一些。要是有精力的话，再去看一两场电影，就已经很满足了。那是他们。那你呢？我也和他们一样，每天得钻到井下去挖煤，并不是说不愿意像牛马一样受苦
我也觉得警校劳动太沉重了。可是，一旦我成为这沉重世界中的一员，我就不太可能只关注自己的自身。我明白，就好像我关心我们的报纸一样，你关心的是你们的煤矿。其实人是这样的，你处在什么位置，就会对你的工作环境有一种特殊的感情。你要知道，我们现在煤矿的开采工艺和技术设备都太落后了，而且这人也不行。就算有了先进的技术设备，也得有懂操作设备的人。可咱们这些矿工大多数这大字不识，狗屁不顶。哎呀，对不起。说了矿工的粗话，没事儿，我倒是愿意偶尔听你讲讲粗话。我虽然也是高中毕业，可实际上咱们那时候什么都没学，所以啊，我想将来要是有机会的话，去报考局里办的煤炭技术学校。哎，上学对你来说是切实可行的。你会支持我吗？有你的支持，我就更有动力了。那明天你走以后，我继续把咱们高中的数理化课本，还有参考书的早期好好复习。哎呀，可是说是复习，其实就跟重学没什么两样。不管了，反正用一两年的时间，一边学习一边劳动，准备好参加考试。你一定能行。以后只要我在井上面，就不再荒废时间。我知道这一边学习一边劳动会非常艰难，甚至比下井挖煤还要艰苦。不过我不怕，有了我亲爱的小霞的支持，再加上我对咱们两人将来美好生活的憧憬，我相信，即便是艰苦，也会让我的内心更加充实。哎，那你对未来的生活有什么实际的打算吗？实际的打算。我打算一两年后跟我们家姑几孔新摇。哎呀，我真这么想的，你笑什么？有那个必要吗？难道你真的想像那些退休老干部一样，回到家乡落叶归根？不是我自己住，这件事情是为我爸做的。我在那里长大，这窑洞的好坏，就是农村衡量贫富的标志。关系到一个人生活的尊严，可能估计口心窑洞，对你这样家庭出身的男人来说，算不了什么，你也不能理解。可是，我夸张的说，这是我的一个梦想。这二十年来，我看着我爸怎么屈辱的在村里活着，我七八岁的时候还为这个事情偷偷掉过眼泪。我爸跟他的祖辈一样，一辈子。这么辛苦的活着，也没有钱，没有光彩，永远都不愿意站在人的面前。一直到现在老了，他也没有能力改变自己的生活。你这么做，至少能让你爸活得更体面一点。我想，让我爸挺起胸脯，站在我给他姑的新腰前，穿上一身黑缎面的棉袄。叼上一个马脑嘴的长烟袋，在双水村的闲话中心大声的说着闲话，唾沫星子喷人家一脸，美气得很，美气得很。哎，一想到这样的画面，我甚至都能感受到家里人的幸福和满足。少平，如果有可能，我想跟你一起回去，和咱爸。少安哥、兰花姐、兰香妹子，咱们一起在新窑门前拍一张照片。我们家人会非常欢迎你的到来。少平，嗯，只有跟你在一起，我才觉得自己更像是一个女人。为什么？因为我工作的时候。那些男人总说我不像是一个女人，我知道这可能跟我的性格有关系，不过他们压根就不明白，当他们表现的像一个女人的时候
，我必须要把自己变成是他们的大哥。如果这算是你对我的表白的话，我喜欢这个表白。柴可夫斯基的《如歌》的行版。哎，这地方怎么会有这个音乐呀、啊？怎么样，我们这里也不是你想象中的一片荒凉和匆忙吧？少<笑>平，我可高兴了。为什么呀？其实这儿就像一片黑色的世界，但是我觉得特别温暖，因为有你在我身边。快乐的风啊，你给我们唱个歌吧！快乐的风啊，嘿！别怕，我是巡管所的。哦。下午看见你们上山了，一直没下来。不是，那啥，路不好。晚上走这条路就跟……西天取经似的，怕怕你们有个闪失，我过来看看。哎，我我,我走前面，你们跟着我走，找路找路。你是不是就是下午爬树的那个人啊？这人还怪是不是？哎，少平师兄吧？你好。我叫田小霞，你呢？我。安安锁安锁子，安锁子，哎，谢谢啊！不带路吗？怎么跑了？这家伙没意思。少平啊，啊，等我一下。啊，咋了？是记者，啊？凭啥你找个那么漂亮的女的当女朋友啊？咋了嘛？没咋的。少平，我服你了，真的。咱们刚才走过来那边啊，叫回风巷，到这就到长子面了。大家等头茶炮都在长子面休息。你们好。喂，你好。嗯，好的。没见过你。吴班长，嗯，找你的。谁啊？局长。往前看看。局长。啊。哦，局长的电话，他可以打到每一个长子面上。局长本人随时可以跟任何一个长子面上的班长通上电话。这个矿务局总调度室虽然在地上，但是他对这个全区二十多个矿井下面成千上万人的劳动，时时刻刻了如指掌。真没想到，啊，我一开始也没想到，这煤矿啊，看起来比哪儿都乱，但其实，他这个严密的生产制度是任何一个单位都比不了的，他就像一张。联系紧密的大网，你随时任何一个最微小的失误，都会引起全局的震动。往那边走，小心脚下。啊，看这边，那边。哎，就这边，小心注意脚下啊。啊，再往前就危险了，这里就是工作面了。这一茶泡刚放完啊，就最紧张的时候，你所有人手脚都不敢停。你看，他们现在先豁开煤堆，找到地上那个钢板，然后把钢柱栽上去。这个，这个就是钢柱，然后升起柱蕊，扣住那凉茶。所有做这一切，都是为了把这顶封住，可不敢冒顶。万一冒顶，那就是大事故啊。
你这是咋了？啊？行了，下面有脏有危险的，你赶紧上去吧。那个，我还得工作，我就不送你了。行，再见。再见。走吧，走吧。相见时难，别亦难。东风无力，百花残。此时此刻，真有一番生离死别的滋味。热泪不知什么时候已经和汗水一起在脸上漫流。小霞也不去揩着泪水。黑暗中，没有人会看见她在哭。现在，她才切实的明白，少平在吃什么样的苦。他所说的沉重，到底是怎么一回事儿？人笑人，心呀。你才回来！你还没跟我说，咱们古塔山见完面之后干嘛呢？古塔山见完面，咱不是说好？你跟我回双水村，在我们家的新摇钱，跟我们家人一块拍个合影。在你给家里雇的新摇钱。为了这，我以后天天下井，一天都不耽误，一定要给自己攒出假期来。可是这次回村里，我不是以田福堂的侄女的名义回去，我要以你孙少平未婚妻的名义回去。可以吗？黑暗中，小霞再一次紧紧握住了少平的手。她愿自己的手永远留在这只手里，不再放脱。小霞，你看我算的多准，是吧？我就知道我先出差回来，正好赶上今天能接你。看见这车牌子了吗？零零三，是我特意从我爸那儿借来接你的。你都不知道，北京我爷爷那车才棒。哎，小霞，你看看我这身行动怎么样？你这身打扮的跟个导游似的
。爷爷啊，我这可是特意为了接见你置办的，怎么能跟导游比呢？那谢谢了，<笑>客气什么呀？啊，最近有什么重大新闻吗？我都好几天没看报纸了。重大新闻，国内新闻嘛，也就那点事儿。不过六月十四号啊，在世界杯的开幕式上。上届冠军阿根廷居然零比一输给了比利时，哎呀，要说这阿根廷也够倒霉的。就在输球的同一天，他们驻马尔维纳斯群岛的军方长官梅嫩德斯将军居然拿起了白旗向英国军队投降了。你都请我在这吃两次饭了，看来我今天又要在这儿款待你了，高朗，我刚从。煤矿回来，其实我真是没心思吃饭，吃不下这顿山珍海味。你的心情我理解，可是咱们工作再苦再累也得吃饭呢。何况我都已经把位子定好了，先吃饭，咱们边吃边聊，好吗？嗯。小霞，来，干杯。去了一趟大牙湾，怎么变得心事重重的？生活的滋味不可能都是那么甜美，它一定是酸甜苦辣，是不是？那现在既然我们已经坐在这么优雅的环境里，就应该好好的享受眼前的这顿美味佳肴。其实你能为那些煤矿工人写出更多更好的文章，就是对他们最大的帮助，不是吗？来吧，说说你对阿根廷的看法。啊，这事儿似乎跟我没有什么重大关联吧？哎，这是我们的职业习性嘛，你说说看。如果你非要问我的话，我只能说我现在心情很复杂。你是知道的，我很喜欢撒切尔夫人，我很佩服她。为了英国绅士们的脸面，不惜耗费巨额英镑，派出了一支远征舰队去保卫万里之外的一个荒岛。当然，在情感上，我为不幸的阿根廷哭泣。你说他们也真是够可怜的，连自家门前的一块菜地都看不住。更糟糕的是，他们连足球都踢输了。比利时的那几个后卫像膏药似的粘着马拉多纳。他几次都被踢倒在那儿，根本就爬不起来。爬不起来的不是马拉多纳，而是阿根廷呢。哎，现在阿根廷整个这个地方就好像倒在了地上，痉挛着。接下来的事儿，肯定就是议会的混乱，那些个政治家和将军们唾沫星的乱箭互相指责。不如我们为巴西干杯吧，祝他们这次世界杯夺冠。小霞，你把账给结了。我就说你这个脾气什么时候都改不了，本来说好我请你的，结果了变成你请我了。谢谢。谢我，应该我谢你。那行吧，正好今天晚上有一个罗马尼亚国家交响乐团的音乐会，我刚拿到了两张票。今天晚上我肯定去不了了。哎，为什么呀？因为我要去北方工大看我的妹妹。你妹妹？嗯，我男朋友孙少平的妹妹。他的妹妹就是我的妹妹，小霞姐，没想到吧？来，快进来。哎，你们这个宿舍布置的也不错嘛。我给你倒杯水。哎，不用，坐着说，我都想你了。好。这屋里咋就你一个人啊？你
。今天呀、啊，我们下午没课，嗯，他们都上街逛去了。啊，小小姐，嗯，你咋来了？我刚从你二哥那来。我哥，嗯，他怎么样？好吗？好，你放心吧。啊，这钱呀、啊，也是他让我给你捎来的。嗯，还有这裙子，他这个月已经给我寄过钱了。咋又让你刷了？哎呀，我都拿来了，你就收着呗。生活上还有啥需要帮助的吗？没有，小霞姐，我好着嘞。你光说好，这学数理化的最费脑子了。你干脆就拿这钱呀，上街买点营养品补补。补啥呀？一点不费脑子。哎，给你买了条裙子，穿上试试。穿上试试嘛，好，嗯，来，照照，真好看。小霞姐，啊，我衣服够穿嘞，你不要再瞎给我买东西了。我这每天也就是宿舍、教室、食堂，不去啥别的地方，用不着穿那么好看啊。那不行，我们兰香啊就要做学校的校花。我二哥都两年没回家了，我也快两年没见到他了。今年年底，说啥也给他叫回去。行了，你就别光操心他了。来，跟姐说说话。跟姐说说，最近有没有男同学追求你啊？嗯，算是有吧。嗯，不过毕业之前我不会考虑这事情。嗯，这可不是你考虑不考虑的事儿，而是他来不来敲你的门。小霞姐，嗯，我想如果有机会，毕业以后继续考研究生。嗯，我能考上的。刚入校的时候，我外语太差了，现在也慢慢赶上来了，所以我想，只要有机会，我就一直读上去。你二哥总是跟我说。兰香，她就是个天才。嗯，这回我相信了。我真愿意一直这样待在学校里。那你要是一直待在学校里，你就变成一个漂亮的书呆子了。我就愿意当个书呆子。成，既然你愿意，那你就一直读下去。姐支持你。其实，真正伟大的是宇宙本身。宇宙那么广阔，浩瀚无垠的。地球在这其中实在是太渺小了，你想想是不是？这个相声啊，整整沉寂了一年。是啊，谁能想到啊，这小子滚进了黑水沟沟，咋又爬岩起来了呢？哎呀，据山说，这世事啊又要变了。欢迎水，哎，秀莲咋这么忙呢？咋什么事儿不干呢？啊，哎呀，这秀莲呀，肚子都大成这个样子了，咋还把你门外的草吃个不停啊？你看你们就不懂了吧？秀莲是专有着为少安发现漏洞，以防再有什么善事。哦，感谢党，我们家少安呀娶了个好婆姨。那也是我们姓贺的女子，咋、啊、样？我们姓贺的女子好吧？好，那个从我们孙家出来的汉，他都是能人。你能人？少安娶来了啊！少安出来了！哎呀，少安出来了！这，让我现在还这四千块钱的贷款、啊。我那朋友，让别人给告下来
，说是他带的四千块钱是给外县人的，原本县农业银行领导大为恼火，如今这钱正缺，本县贷款都困难，怎能让一个外县人把钱带走呢？他命令下面的人立刻追回这笔贷款。砖窑点火了，钱已经花出去了，我知道这是要你的命了。现在欠下村民的狗血，还不用还了？现在大家都眼巴巴等着烧出一样好砖，卖出钱来发给大家。刚把大家的心烧热了，一盆冷水给浇灭它。都这了，你不管你砖窑里面的火，你还管他们心里面的火？哎呀，真是没法活了。现在刚有点指望啊。那刚才激动的心脏都快蹦出来了。我婆一秀莲，从山西嫁到我这，她没有过过一天好日子，眼下马上生第二个娃了，可咋说？我得让她给我操磨这钱，那是俺四个人。我知道你难，可这钱得还呀。银行下的是死命令，钱我肯定是还，不可能不还。但有个今天可是个好日子，我这个砖窑点火一事成功了，这事你就不要再声张了，不敢让他们知道，没法活了。行，我不声张。小满，大家都等着你呢，小满，你快点干事呢。啊，呃，这是我朋友给我来祝贺的，马上就过去了啊。哦，好。好，大家都干活去吧。好，好，好，哎呦呵，是有人把个贷款这事给告上了，你还管这了？你赶紧想办法。是这，绝不能过三天。三天，三天，只能宽限三天。老天爷，这事事，咱说变就变。你说你非得用这车拉我干啥？我不就是怀着大肚子吗？叫人看着笑话的。这是有什么笑话的？人家都羡慕你。你现在不干太累了啊，这怀着娃你都累瘦了，可不行。你就直接说你心疼我不就完了？俺心疼你。哎。是不是心里有事呀、啊？你咋这样问的？哼，这我心里除了装着你和娃，还得有事吧？不是这个事、啊。我看这胡永和来了趟砖厂以后，你就不太对劲了。哦，我想去看一下胡堂叔。胡堂叔？哎，为啥？这不是听说瑞生出事了，胡堂叔熬钱的很，我想看他一看去啊。就这事？哎呀，你不要操心吧，这个就操心那个啊，你累不累？我心疼你啊。你这心疼的话说多了，我就不稀罕了啊。那个不说心疼，说什么？我心爱你。你什么时候学的那么嘴上花花了？哎呀，你你也会哈、啊？你们陕西的女子都愿意往汉子身上打枣啊？这说明我稀罕你。哎呀，不要再打了，你又不吃不好。<笑>啊，嗯，这日头都下去了，嗯，你在这晒晚霞呢。哎，我也来给你凑个热闹，晒一晒晚霞。你先下去。哎呀，你这个人，哎呀，那他的地盘盘你都要占一下。你把你家砖厂的地盘盘占的还不够，这个屁股蛋蛋还要来占我的地盘盘。哎呦，三天之内，我在原北县贷的那四千块钱要还不上，砖厂这个地盘盘就保不住了。哎呀，我就说，我在这儿晒着日头，村子里头一点动静都没有。就知道是你哇
，把带胯的事情给隐瞒下来。嗯，我想让你给周县长打个电话，让他和咱们县的农行说一声，把这个钱带给我，我好把原北县这个带胯。你说是，要想在三天之内把这个钱还上，只有靠这个办法。你给周县长打个电话。你这是求我给你办事呢？哎呀，我也不怕你知道啊。你在原北县贷款这个事情，就是我告他的。哦，我前后告了你两回。一回就是那个猪饲料地的事情，二一回就是你在外县贷款这个事情。咋？你都知道？我知道。那你还找我给你办事呢？我知道你对我有怨气，没有地方出这口气嘛。哼，原来你怨我是因为润叶，现在你怨我。嗯，是因为你自己，你有性病。哼，你不要以为你现在就是双水村的领袖了，你娃到现在连党员都不是。对着对着，我不是，我不是。在双水村这个台子上，你扶唐叔一直是主角嘛，你想成为农民政治家，但是现在，别人一直在替你扮演着这个角色。你是得垮了，孤孤单单坐在这个磨盘上，成为了无足轻重的观众。你是怕这个权力落在我这个小子手里？你个叛徒！我跟你说，我天赋他，哪怕一年四季躺在这个破碾盘上，我还是双水村的党支部书记。哦。你们哪怕日子过得再红火、再美气，我还是要管你们的。他说：“都说我孙少安是这双水村的能人，说我就是有一根牛缰绳吊在这河沟沟里，我转身就能给他寻见。”我知道这是在捧我，我算个十八能人嘛。那你说，我要是个能人？那咋就不能让孙家和田家像过去那样好呢？我爸想让你从这个磨盘上下来，还想让你再叫他一声碎娃。周县长亲自到你转场的点火仪式上去过。这个电话你咋不自己打呢？那我打和你打可不一样啊！我打，你还是田支书；你打，你还是个副堂叔。日头下去了。明哥还能起来呢老板，你让一让，让一让，不要挡着霞光吧。我要趁天黑前把这个报纸看完，晚上点不起灯。这世事都变了，但是二爸呀，你家里的广景和你这个爱好，这是一点都没有变。东拉河这一带的农村，像你这么热爱政治的人，真是不多见。
，我和你二麻一样，热情不在干农活上。热情是好着呢，但是这个热情不能当饭吃吧？明天赶紧跟二麻说，让他到我的砖厂上上工，啊，不影响你们的政治热情哦。哎，少满，少满，我说呀。你也是咱双水村的能人，谁在河里丢下一个牛缰绳，一转头就能给寻见，可我怎么都想不通呀！你为什么就不叫个人和你一块儿学呢？你想说什么？我也不知道想说个什反正呀，当你这个能人，难呐啊。